Assalamualaikum, welcome back guys. So, ekhon amra je video shere bishadhe ne kotha bolbo. Shita holo je ekta season shield question ki bhabe lagbo. So mainly, a eh, video ta focus korbe jara SSC or HSC porikha the dada jono. Je physics, chemistry, math ba biology, science subject gular season shield ek bhabe lekha jay. Je math koro ba anton science subject ke season shield amra shoy pari. But ekta atom ke jaga season shield holo Bangla. Ekhon amra Bangla season shield niye kano ya tobi shatom ke bhogi. Karon actually ek ek guide ek ek rokum. করে বলা আছে লেখা আছে টেস্ট পেপারে এক রকম তোমার টিচার এক রকম ভাবে বলে কখনো তিন প্যারা করে কখনো চার প্যারা লাগে কোন প্যারায় কি লিখবো সেটা নিয়ে না এখন কথা হলো যে সিউনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি আসলে 2014 সালে সো 14 সালে আসার পর থেকে টিচাররাই সিউনশীল পদ্ধতি ভালোমতো শিখতে পারে না এখনকার টিচাররা সিউনশীল নিয়ে অনেক বেশি দক্ষ আমাদের সময় টিচারদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন সিউনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি নিয়ে জানতো এখন আমাদের সময় আমরা যখন জিলা স্কুলে পড়তাম তা আমরা আমি তখন জিলা স্কুল জিলা স্কুলে প্রথম সব পরীক্ষা প্রথম হই তো হঠাৎ করে একবার আমার রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল তো কি কি ব্যাপার কেন খারাপ হলো আমি দেখি আমার বাংলায় নাম্বার অনেক কম আসলো কেন কম আসলো ওই সময় আমাদের খাতা কাটলেন সাজু স্যার সাজু স্যার হলো ঢাকা ভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট তো সেই সাজু স্যার আসে আমাদেরকে প্রথম শিখাইলো যে আমি যেই নিয়মে আজীবন সৃজনশীল প্রশ্ন লিখে আসছি সেই নিয়মটা নাকি ভুল কথা শুনে তো মাথা চটে গেল বাট তার পরবর্তীতে সাজু স্যারের কাছের সাথে যখন আমি নিজে পার্সোনাল লেখা করে স্যারের কাছ থেকে আমি সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিটা বোঝার চেষ্টা করলাম তখন আমি বুঝলাম যে না অ্যাকচুয়ালি আমি ভুল ছিলাম স্যার ঠিক ছিল আমরা অ্যাকচুয়ালি সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিটাকে অবস্থা কঠিনভাবে নেই এবং জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক সোজা খুব ইজিলি সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি লেখা যায় সো আমি এখন ক খ গ ঘ প্রত্যেকটার একটা এক প্যারা দুই প্যারা তিন প্যারা চার প্যারা করে কোন প্যারায় কি লিখব সেই জিনিসটা তোমাদেরকে খুব ভালো মতো ব্যাখ্যা করে বলবো এবং এই ব্যাখ্যা করার জন্য আমি একটা উদ্দীপকের সাহায্য নিব যেটা আমি মুখে বলবো এবং তোমরা গোটা ভিডিওটা দেখবা আশা করি গোটা ভিডিওটা না দেখলে তুমি বুঝতে পারবে না সো একটা সৃজনশীল প্রশ্ন মধ্যে ক খ গ চারটা থাকে বাংলাতে সো যেটা হলো ক সো ক তে সাধারণত থাকে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন জ্ঞানমূলক প্রশ্ন সাধারণত বইয়ের একটা ইনফো থেকে হয় যে এই কবির জন্ম কত সালে এই কথাটা এই উক্তিটা গল্পটাতে কে বলেছিল ডিরেক্টলি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তার মানে তুমি যদি ওই উদ্দীপকটা মানে মেনলি বইয়ের গল্পটা বা বইয়ের কবিতা বা বইয়ের উপন্যাসটা বা বইয়ের নাটকটা ডিরেক্টলি যদি না পড়ো তুমি ক পারবা না ক এর উত্তরটা অনেকে বলে এক শব্দে না যদি তোমাকে বলি যে জসিম উদ্দিন কত সালে জন্মগ্রহণ করছে তুমি যদি লেখলা উনিশশো এটাতে হ্যাঁ আমি এক দিয়ে যাব বাট আমার একটা পারসেপশন টিচার হিসেবে থাকবে যে এই ছেলেটা লিখতে চায় না একে নাম্বারটা কম দেওয়া যায় পরবর্তীতে একটা খারাপ হয়ে পড়বে সো আমি বলবো এক শব্দে না এক আই সালা সাড়ে সন্ধ্যে এরপরে চলে আসি আমরা প্রথমে এখান থেকে এরকম করো এক লাইন লেখলা তারপর তুমি আবার করলো সো অনুধাবন মূলক প্রশ্ন যেহেতু দুই মার্ক তোমাকে অবশ্যই দুই প্যারা করতে হবে এবার আমরা কথা বলবো যে প্রথম প্যারায় তুমি কি লেখবা দ্বিতীয় প্যারায় কি লেখবা ধরো আমি তোমাকে বললাম যে বিড়াল রচনায় বিড়ালের সাম্যবাদী দিকটি বিড়াল রচনায় সাম্যবাদী চরিত্রটি ব্যাখ্যা করো অথবা আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম বিড়াল রচনায় সাম্যবাদী চরিত্রটি কে এখন বিড়াল রচনার পুরাতন প্রেক্ষাপট বইয়ের মধ্যে গল্পটাতে কি আছে যে কমলাকান্ত এক সময় তার রুমে ঝিমাত ছিল এ সময় বিড়াল আসে তার দুধটা খায় নেয় কিন্তু বিড়াল বলে যে আমরা বিড়াল হয়েও অনেক কিছু খাইতে পারি না তোমরা যা বাড়ির উচ্ছিষ্ট ফেলে দাও কিন্তু আমাদেরকে খাইতে দাও না ধনীরা সব সম্পত্তি জমায় ফেলতেছে বাট গরিবদেরকে কিছু দেয় না বাট বাই দি বাই এখানকার সাম্যবাদী চরিত্রটা হলো বিড়াল এবং কমলাকান্ত এখানে ক্যাপিটালিস্ট মানে হলো হলো ধনীদের পক্ষে আর বিড়াল হলো গরিবদের পক্ষে সো তোমাকে বিড়াল গল্পের সাম্যবাদী চরিত্রটাকে তুমি চাইলে একবারে লিখে দিতে পারো বিড়াল বাট এখানে কি তুমি দুই মাস পাবা না ধরো আমি তোমাকে বললাম যে জাগো বাহে কণ্ঠে সবাই এটা হলো একটা কবিতার লাইন তোমাকে বললো এই লাইনটি ব্যাখ্যা করো বা এই লাইনটি কার অথবা তোমাকে বইপির রচনা থেকে একটা লাইন তুলে দিয়ে বললো এই কথাটা তাহেরা কখন বলছে এরকম যখন প্রশ্ন আসে তখন তোমাকে প্রথমে জ্ঞানমূলক অংশটা দিতে হবে ধরো আমি তোমাকে বললাম বিড়াল রচনার সাম্যবাদী চরিত্রটি কেক তুমি প্রথম লাইনে এক লাইনে বা দুই এক লাইনে লিখে ফেলবা বিড়াল রচনার সাম্যবাদী চরিত্রটি হলো বিড়াল নিজেই 
সো তুমি এক লাইনে উত্তরটা দিয়ে দিলা জ্ঞানমূলক অংশটা দেন এইটাকে আমি বলবো অযথা ব্যাখ্যা অযথা ব্যাখ্যা হলো বা প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা অযথা ব্যাখ্যা বা প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা এখন বিড়াল রচনা সাম্যবাদী চরিত্রকে বিড়াল তুমি এটা জানো তোমাকে এখন ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে যে কেন সে সাম্যবাদী বা সাধারণত এরকম থাকে যে এই উক্তিটি কেন করেছিল যেমন সিরাজুদ্দোল্লা নাটকে মির্জাফুরের একটা হলো ডায়লগ ছিল যে এখন আমরা সবাই সন্দেহের দোলায় দুলছি সো তখন তোমাকে বলতে পারে মির্জাফুরের এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করো তখন তুমি লিখবা উক্ত উক্তিটি মির্জাফুর করেছিল এটা তারপর তুমি ব্যাখ্যা করবা যে যখন লর্ড ক্লাইভ নব সিরাজুদ্দোল্লা সবাই একসাথে বসেছিল এই সময় সকলের মনে সন্দেহ জাগে যার কারণে মির্জাফুর এই উক্তিটি করে তার মানে তোমাকে ওই পুরাতন প্রেক্ষাপটটা মানে উপরে যে কারণটা তুমি এক লাইনে উত্তরটা দিয়ে দিলা সেই উত্তরটা তোমাকে অযথা ওইটার প্রেক্ষাপটটা ব্যাখ্যা করতে হবে যে গল্পটাতে বা কবিতাটাতে ওই লাইনটা বা ওই ঘটনাটা কিভাবে আসছে ওইটা ব্যাখ্যা করে লিখতে হবে তুমি আমার কথাটা যদি বুঝতে না পারো তুমি আমার এই ভিডিওটা দেখার সাথে সাথে যে কোনো গাইডের একটা সৃজনশীল নিয়ে তুমি মিলা হবে যে প্যারার সাথে প্যারা আমি যা যা লিখতে বসি সেটা মিলে কিনা তারা ওইটাই লিখছে কিনা তো তুমি এখানে এক লাইনে উত্তরটা দিয়ে দিবা তারপর তুমি তোমার ব্যাখ্যা করবা ব্যাখ্যা বলতে তোমার ওই লাইনটা বা ওই উক্তিটা বা যেই প্রশ্নটা যে আঙ্গিকে করেছে সেইটা তোমার উদ্দীপকের বলতে মেইন গল্পের যে অংশটা আছে সেই অংশটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে দিতে হবে ঠিক আছে ক খ গেল এখন চলে আসি গ এমন খারাপ অবস্থা বোর্ডও দ্বারা থাকে না গ নাম্বার গ নাম্বারের কিছু পয়েন্ট প্রথম পয়েন্ট অবশ্যই তিনটা প্যারা করতে হবে মাস্ক বি তিন প্যারা দুই নম্বর পয়েন্ট অবশ্যই এক পেজ প্লাস হইতে হবে তার মানে তুমি গ নাম্বার এক পেজে শেষ করতে পারবো না অবশ্যই তোমাকে এক পেজের বাইরে যেতে হবে এক পেজে যত বেশি লাগবে বাট এক পেজের বেশি লিখতে হবে তিন নম্বর পয়েন্ট তিনটা পয়েন্ট তিনটা প্যারা আমরা কি কি লিখবো সেটা হলো প্রথম প্যারা তারপর হলো দ্বিতীয় প্যারা তারপর হলো তৃতীয় প্যারা সো এই জিনিসটা কখ গ তিন প্যারার বেশি করা যাবে না গ নাম্বারে তিন প্যারার বেশি করা যাবে না প্রথম প্যারা যেটা গ নাম্বারের প্রশ্নগুলো যদি তুমি দেখো সাধারণত মিল অমিল দেখাইতে বলে তার মানে উদ্দীপকের জরিনা চরিত্রের সাথে ওখানকার তাহেরা বেগমের মিল কি যেমন আমরা যদি লাল সালুর কথা বলি লাল সালু তো একজন হলো তাহেরা ইফ আই এম নট রং যদি নাম ভুলে থাকে সরি ধরো তাহেরা ছিল হলো এই লাল সালু যে পীর পীরের সর্ব কনিষ্ঠ বউ সে ছিল হলো স্বাধীনতার প্রতীক সে অনেক স্বাধীন চেতা ছিল সে পীরকে অতটা মানত না এমন কথা হলো উদ্দীপকে জমিলা বেগম এমন একটা মহিলা উদ্দীপকে বলছে যে সে পীরকে খুব মানে চলে সে তার এলাকার পীরের কথা মানে চলে মসজিদে সিঁড়ি দিতে সামথিং লাইক দ্যাট সো তোমাকে এখন বলবে উদ্দীপকের জমিলা বেগমের সাথে তোমার পঠিত লাল সালুর কোন চরিত্রের মিল আছে সো তোমার যখন এরকম মিল বা অমিল আছে বা কোন চরিত্র তার বিপরীত বলতে পারে এই চরিত্রটি কার বিপরীত বা এই ঘটনাটার বিপরীত ঘটনা কিভাবে তোমার এই উদ্দীপকে ফুটে উঠছে এই টাইপের প্রশ্নগুলো হয় না যদি মিলাই দেখো সো তোমাকে তোমার প্রথম প্যারাতে লিখতে হবে যে মিলটা কার সাথে বা মিলটা কোন অংশে ধরো আমি যদি এই তাহেরা বেগমের কথা বলি উদ্দীপকের জমিলা চরিত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র লাল চালু গল্পে তাহেরা বেগম এক লাইনে শেষ বা যদি তোমাকে বলে যে আদৌ মিল বর্তমান কি না তুমি শুরুতে লিখে দিবা উদ্দীপকের ঘটনার সাথে সিরাজুদ্দোল্লা ঘটনার বিশ্বাসঘাতকত অংশের মিল আছে তার মানে তোমাকে এক শব্দে যে মিলটা বা অমিলটা বা আদৌ জিনিসটা হয়েছে কিনা এই জিনিসটা তোমাকে এক শব্দে লিখে দিতে হবে এখন ধরো তোমার প্রথম পয়েন্ট শেষ গ নাম্বারের সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট হলো এই যে দুই নাম্বার পয়েন্টটা দুই নাম্বার প্যারাটা এই প্যারাটা ছোট এইটা প্যারায় আমরা লিখতে পারি না আমরা প্রথমটা আর তিন নাম্বারটা লিখতে পারি দ্বিতীয় প্যারাটা হলো এটাকে আমি বলবো বা আমার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য সরি এটা হলো বাল ছাড়া এটার কোনো যৌক্তিকতা নাই এটা একদম মানে অযথা একটা প্যারা এটা লেখার কোনো কারণ নাই এবং এটা আমরা লিখতে পারি না এটার পেছনে মনে রাখবার তুমি যে শুরুতে লেখলা এই যে তাহেরা বেগম আর জমিলা এদের দুজনের মধ্যে অমিলটা কেন যে একজন অন্ধবিশ্বাসী বা ধর্ম ব্যবসায়ের উপর বিশ্বাস করে আর একজন অন্ধবিশ্বাসী না তোমার এই যে অযথা বা এই বাল ছাড় তোমাকে লিখতে হবে যে ধর্ম ব্যবসা বা অন্ধবিশ্বাসটা কি এবং এই কথাটা কোনোভাবে উদ্দীপক বা তোমার পঠিত গল্পের সাথে কোনোভাবে মিল সম্পন্ন হবে না যেমন আমরা হলো অপরিচিতাতে যৌতুক নিয়ে কাহিনী হয়েছিল অপরিচিতাতে কি হয়েছিল যে অনুপম কল্যাণীকে বিয়ে করতে চায় বাট অনুপমের মামা যৌতুক চায় যৌতুক চাওয়ার কারণে ডাক্তার সম্মুনাথ বাবু তাদের বিয়েটা ক্যান্সেল করে দেয় মুদ্রা কথা এটা সো আমি উদ্দীপক এমন একটা গল্প দিলাম যেখানে একজন যৌতুক মানে নিয়ে বিয়ে করছে এখন আমি বলবো যে উদ্দীপকের যৌতুক মানার চরিত্রের সাথে তোমার এই অপরিচিত গল্পের কার অমিল আছে তুমি লিখে দিবা উদ্দীপকের যৌতুক মেনে নেওয়া ব্যক্তির সাথে ড
দুই নাম্বার অমিলের জায়গাটা কোথায় অমিলের জায়গাটা হলো যৌতুক মেনে না নেওয়া এখন তোমাকে দ্বিতীয় পয়েন্টটা লিখতে হবে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি আমাদের অনেক আগে থেকে যৌতুক চলে আসতেছে কিন্তু যুগে যুগে যৌতুকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে অধিপকের স্বাধীন চেতা মনোভাব থাকলে আমরা যৌতুক মেনে নেব না এইটুকুই মানে তোমাকে যেই আঙ্গিকটাতে মিল বা অমিল আছে সেই কিওয়ার্ডটা এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে হইতে পারে সেটা যৌতুক হইতে পারে নবাব সিরাজ উদ্দোলার ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা হইতে পারে বিড়ালের ক্ষেত্রে তোমার হলো সামাজ সমতা সাম্যতা হইতে পারে আমার পথের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের নিজের প্রতি বিশ্বাস এনিথিং গোস তোমাকে এখানে ওই যে কিওয়ার্ডটার প্রতি পার্থক্য বা মিল বা অমিল সেটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে এই পয়েন্টটা না থাকার কারণে টিচাররা গ নাম্বারে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট এম দুই দেয় এই পয়েন্টটা থাকে না সো তোমাকে যেটার উপর মিল বা অমিল সেটা অযথা ব্যাখ্যা করবা সেটার উপর দুই চার লাইন নিজে বানায় লাগবা নট ফ্রম উদ্দীপক নট ফ্রম তোমার কঠিত গল্প তিন নাম্বার পয়েন্টটা খুব সোজা এখানে হলো মিল বা অমিল লেখা ধরো তোমার হলো আহ্বান গল্পে লেখক যেই বুড়ির কথা বলছিল সেই বুড়ি তাকে হলো ডাকছিল এবং সেই বুড়ি মারা যাওয়ার পরে লেখক নিজের থেকে খবর না পায়ে চলে গেছিল সো ধরো তোমাকে বুড়ির মতো এরকম একটা গল্প বলে যে একজন গল্পে একটা ছেলে তাকে হলো কুড়ায় পায় তাকে একজন মা বড় করছে এখানে তাদের মধ্যে মিল বমিল কি তুমি তখন সুন্দর মতো এই জায়গাটাতে আমরা বাঙালিরা খুব ভালো লিখতে পারবো কেন আমরা যে পরীক্ষা হলো উদ্দীপকটা হুবহু তুলে দিই না এটা হলো সেই জায়গাটা এই মিলের জায়গাটাতে তুমি হুবহু উদ্দীপকের যে অংশটা তোমার মিল বমিল পারলে তুমি উদ্দীপকটা হুবহু তুলো দেন উদ্দীপকের যেই অংশটার সাথে তোমার গল্পের মিল আছে সেই অংশটা হুবহু তুলে দাও তুলে দেওয়া বলো অতএব বুঝতে অতএব আমরা আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে উদ্দীপকের তাহেরা বেগম হলো গল্পের জমিলা বেগমের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র এই দিয়ে এই পয়েন্ট শেষ তার মানে এখানে তুমি উদ্দীপকের অনেক আছে এটাকে দুইভাবে লেখে প্রত্যেক লাইন বাই লাইন যেমন ধরো আমি তোমাকে বলছি জমিলা বেগম আর তাহেরার মধ্যে পার্থক্য দেখাও আমি তখন জমিলা উদ্দীপকে জমিলা একজন বিবাহিত মহিলা কিন্তু তাহেরা একজন অবিবাহিত মহিলা এরকম করে অনেকে আছে প্রত্যেক লাইন বাই লাইন পার্থক্য দেখায় অনেকে আছে গোটা উদ্দীপকটা তোলার পরে পরের আরেকটা জায়গায় ডিরেক্ট তোমার হলো গল্পের পার্থক্যটা দেখায় এনিথিং গোস তোমাকে জাস্ট এখানে উদ্দীপক আর মেইন গল্পের পার্থক্যের অংশটা তুলে ধরতে হবে দিয়ে বলে দিতে হবে তাই মিল আছে মনে রাখবা এটা এক প্যারাই করতে হবে সো গ নাম্বারে তিনটা প্যারা মোটামুটি বুঝছি না বুঝলে আরেকবার বলছি ভিডিওটা দেখার সময় গাইড দেখলে সুবিধা হবে এরপর চলে আসি ঘর নাম্বার ঘর নাম্বারের প্রথম পয়েন্ট অবশ্যই চার প্যারা হইতে হবে জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ এটা কি উচ্চতার দক্ষতা এবং দুই নাম্বার পয়েন্ট ডের পেজ প্লাস আমাদের টিচারদের কমন মাইন্ডসেট হলো যে তারা ডের পেজের বেশি না হইলে ঘর নাম্বারে নাম্বার দিতে চায় না তোমাকে টিচার যতই আসে বলুক না আমি ভিতরে যা লেখা আছে তারপরে অ্যাকচুয়ালি সে পড়ে না আমরা নিজেরাও টিচার হিসেবে খাতা দেখার সময় শুধুমাত্র ওগুলাতে নাম্বার দেই যেগুলোতে সাইজ বড় ঠিক আছে সো চলে আসি দুইটা পয়েন্ট গেল এবং এবার যেটা আমরা ব্যাখ্যা করবো সেই চার প্যারাতে কি থাকবে সো প্রথম প্যারা প্যারা নাম্বার ওয়ান প্যারা নাম্বার টু প্যারা নাম্বার থ্রি প্যারা নাম্বার চার সো এই যে গ নাম্বার পারে সে ঘ নাম্বার পারবে ঘ নাম্বার গুলা যথার্থতা যাচাই করো তোমার সিদ্ধান্ত দাও এই টাইপের প্রশ্ন থাকে না যে উদ্দীপকের সিরাজুদ্দোল্লা গল্পের বলা হয়েছে যে যদি বাঙালিরা একত্রিত হতো তবেই বাংলার বিজয় সম্ভব ছিল উক্তিটি কি যথার্থতা তোমার মতামত দাও এই টাইপের কোশ্চেন থাকে না সো যথার্থতা যাতায় মতামত দাও এই টাইপের কোশ্চেন থাকে সো ঘ নাম্বারটা আছে তোমার যে প্রথম প্যারাটা প্রথম প্যারাটাতে তুমি তোমার সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবা এখন এই প্যারাটা ক্রুশিয়াল যদি তুমি তোমার সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে ভুল করে দাও যে টিচারের কাছে যে অ্যান্সার শিটটা আছে সেটার সাথে যদি তোমার উত্তর না মিলে তাহলে টিচার নাম্বারটা কম দেবে বাট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমি এটা কমন সেন্স দিয়ে বুঝাই যায় জমিলা বেগম পীরকে মানতেছে এখানে তাহারা মানে না একটু এখানে তো তোমার ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোনো চান্সেসই নেই তো তুমি এখানে প্রথম প্যারাতে ডিরেক্ট সিদ্ধান্ত উদ্দীপকের উক্ত উক্তিটির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত প্রকাশ করছি এবং উক্তিটি সঠিক ও যথার্থ তোমার প্রথম প্যারা শেষ ওখানে কোনো কারণ লিখতে হবে না কেন যথার্থ কি যথার্থ তুমি জাস্ট ডিরেক্ট বলে দিবা যে এটা যথার্থ এবং আমি এটার সাথে একমত গেল দ্বিতীয় প্যারা এটাও সেই গ নাম্বারে যেই অযথা প্যারা ছিল বা আলছাল প্যারা ছিল সেখানে তুমি হলো এই যে যথার্থতার কারণ নব সিরাজুদ্দোল্লায় কেন বাঙালির একতার কারণে আমরা বিজয় পেতাম তোমাকে হলো এখানে দেখতে হবে যে এই যে একতা হয়ে বল সামিং লাইক দেন এখানে যে মেইন কিওয়ার্ডটা দিয়ে তোমার পার্থক্যটা বা যথার্থটা দেখাবা সেই কিওয়ার্ডটা নিয়ে দুই চার লাইন নিজের মতো করে লিখবা নট ফ্রম উদ্দীপক নট ফ্রম গল্প তিন নাম্বার প্যারা এটাই হলো আমরা সেই বাঙালিরা সবচেয়ে ভালো পারি যে সুন্দর
তিন নাম্বার প্যারাতে আমরা বলে দিয়েছিলাম তাই ওটা কিন্তু আলাদা লাইনে লেখা যাবে না তাই মিল বা অমিল আছে এখানে আলাদা একটা প্যারা করতে হবে এখানে তুমি যখন ব্যাখ্যা করে লিখে দিলা তুমি কিন্তু এই তিন নাম্বার পয়েন্টের কোনো সিদ্ধান্ত দিবা না এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার পয়েন্টে হলো চার নাম্বার চার নাম্বার পয়েন্টটাতে আমাদের কিছু অযথা কথাবার্তা লিখতে হবে অযথা কথাবার্তা কি ধরো আমরা এই জমিলা বেগম আর তাহেরার পাত্র করে লিখে যদি আমরা মিল মিল অমিল সুন্দর মতো এখানে লিখে দিলাম যথার্থতার কারণ কারণটা ব্যাখ্যা করলাম উদ্দীপকটা লেখলাম দেন গল্পের আঙ্গিকে লেখলাম আমি কিন্তু এখন কোনো সিদ্ধান্ত দিই না এবার আমি বলবো অতএব উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জমিলা বেগমের মধ্যে স্বাধীন চেতা মনোভাবটা তাহারা বেগমের চেয়ে আলাদা তাই উক্তির যথার্থ আমরা চার নাম্বারে প্রথমে তুমি একবার সিদ্ধান্ত দিস এবং এবার তুমি আসে উপসংহার টানবা যারা বেস্ট স্টুডেন্ট তারা কি করে এই চার নাম্বার পয়েন্টটাতে এই যে খ নাম্বারটাতে কিছু অযথা কথাবার্তা লেখছো না যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি যৌতুক বানাসে অনেকদিন আগে থেকে ছিল আমাদের এটা রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করেছে এরকম সামনে লেখ দেয় ওই অংশটা এখানে চ্যানেল আরও দুই চ্যানেল এক্সট্রা অ্যাড করে তুমি তোমার সিদ্ধান্তটা দিয়ে দাও তুমি শুরুতে একবার সিদ্ধান্ত দিস লাস্টে আসে তুমি আলোচনার পর প্রেক্ষিতে একটা সিদ্ধান্ত আবার দিবা কিন্তু এইবার তুমি অযথা লাইন থেকে কিছু লাইন পিক করবা যে কিছু এক্সট্রা লাইন দিয়ে দেন তুমি সিদ্ধান্তটা দিবা ঠিক আছে সো এই ছিল তোমাদের ক খ গ ঘ এখন যারা বুঝতে পারো নাই যে ভাইয়া কি এসব অযথা বললেন একটা সৃজনশীল লিখে দেখাই দেন লিখে দেখানো পসিবল না তাহলে লাভ ভেল লাভ কিচ্ছুই তো না তুমি আমার ভিডিওটা দেখবা ক নাম্বারের কথা যখন বসি তখন তুমি একটা গাইডের ক নাম্বার দেখবা খ নাম্বারের কথা বসি তখন তুমি একটা গাইডের খ নাম্বার দেখবা এরকম করে একটা গাইড সামনে নিয়ে ভিডিওটা মিলাবা দেন তোমার দেখার সুবিধা হবে সো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে আ স্টে সেফ স্টে টুন আসসালামু আলাইকুম